salut tout le monde, c'est Alex qui on se retrouve pour un nouvel épisode Oula, mais ça, ça m'a fait recommencer depuis le début <rire> Ça m'a fait redescendre tout en bas Donc euh, voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode Comme d'habitude, notre let's play sur Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duist. Et là ça m'a intrigué puisque le personnage ne me disait rien Ah oui, ça ne me dit, ça me dit rien, c'est quoi ce truc Quittez, tu as des yeux galactiques, mais moi aussi nous allons prouver une fois pour toutes qui de nous est le vrai maître des yeux galactiques. Ça me convient, Mizar. Allons-y. Je sais pas si c'est... Je sais pas s'ils si sont déjà rencontrés dans l'animé, en fait, mais c'est... Genre, le... t'as un gars qui fait, on va régler une fois pour toutes. Genre, une fois pour toutes. Euh, généralement, moi, j'utilise ça pour dire, bah, il y a eu quelques trucs. Et euh, bon, voilà. Il enfin, y a eu quelques affrontements. Bon, maintenant il faut, faut arrêter de, de faire chier, voilà, il faudrait finir. Mais le gars, il dit ça au premier duel où on se voit, mais bon. Ça se trouve il l'a déjà vu dans l'animé, c'est pour ça que ça paraît bizarre. Donc apparemment nous avons euh, peut-être un meilleur match, bon, peut-être pas complètement, mais... Il a, un monstre, il a un deck galactique apparemment. Donc on a Galaxion Seigneur des Étoiles de mon photon. Euh, de niveau 4, vous pouvez. Carte appliquée, hein. alors invoquer, c'est ça. Donc, plus votre main, ok. Ok, au calme, invoquer spécialement un dragon, et puis votre deck. Ok, donc ça c'est pas c'est pas trop pété, hein, on va dire. On va activer déjà les épées de révélation lumière, on va voir un petit peu sa carte. Donc c'est un rayon, le dragon de demi-lune. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, donc euh, si vous le faites, niveau de 8. Donc ça, on va l'invoquer spécialement. Euh... Invoquer spécialement. On va invoquer un autre monstre de niveau 4, genre... Euh... genre euh... Alors, attendez, une fois par tour, euh, vous pouvez augmenter le niveau de cette carte de 4. Un monstre galactique depuis votre deck à votre main. Un voilà, Peut attaquer si cette carte combat un monstre de terrain, il gagne 1000 points d'attaque, ok. Durant la démarche, ça peut uniquement et aussi annuler les effets du monstre durant chaque cabot. Ouais, le, le dragon a beau avoir 2000, il est pas top donc on va pouvoir le mettre. Ah oui, mais c'est pas un monstre photon, mais ça c'est galactique. Euh, donc euh, je vais pouvoir attaquer son dragon, hein. c'est un dragon ce truc. Euh, et ça, si vous contrôlez un monstre photon. Pas un autre photo en fait. Suis-je bête ouais, Si j'ai pas des monstres photons, c'est un peu plus compliqué d'invoquer notre truc. À niveau... Alors, si vous contrôlez un monstre photon niveau 5, invoquez spécialement un monstre photon. Niveau, niveau 5, puis votre deck en position de défense. Ok. Ok. Bon, lui il va pas pouvoir attaquer, mais lui ici, si, il va augmenter de 1000. Et il va annuler son effet. Et voilà. Boum. Ça. Ça au moins c'est fait. <rire> Mes, mes monstres sur le terrain ont beau être forts. Euh, oula, champ de bataille DD de la Sarcasso. Ok, Parxis, le joueur euh, invoquant 600 points de dommages sur la même place de chaque joueur. Le joueur. Pour le monstre. Ok, d'accord. Là, on rigole plus. Euh, si par une attaque, vous pouvez mettre en position de défense face recto. Lorsqu'il est invoqué, c'est. Un monstre qui utilisant les monstres galactiques que vous contrôlez. Ouais. Euh, sauf que je vais pas pouvoir le faire, mais bon. Euh, une fois par tour jusqu'à une phase. Donc ça, on va poser ça. On va bien l'invoquer plus facilement, mais bon. La seule phase. Donc euh, c'est vrai qu'il peut attaquer que les dragons. <rire> Il peut pas attaquer directement. Bien dommage. Ah donc il sert à rien. Ouais. Lizard n'a pas beaucoup de cartes. Hein. Euh, zéro galactique cible un monstre photon. Euh, votre cimetière okay, spécialement en position de la photo et qui fait là cette carte. Oh, ça sent entièrement prématuré. Hein. Euh, donc oui c'est niveau 4 et ça c'est niveau 8. Hein. Néo dragon photon aux yeux galactiques. Euh, il me faudrait... Rien, hein. là je peux rien faire à une phase. <coughs> un truc que je me disais euh, à propos du Guillaume, mais sur, enfin, sur euh, tout qu'on règle tout par des duels. Mais vous pensez que dans Yu-Gi-Oh, dans l'univers de Yu-Gi-Oh, il règle vraiment tout par des duels 
Genre la guerre, la guerre, genre euh, les l'armée, les, genre ils s'entraînent euh, au cartugio pour euh, faire la guerre. Imaginez C'est con quand même. Euh, il faut partir jusqu'à votre prochaine standby phase. Vous pouvez faire devenir attaque de cette pierre, le double. Donc là, maintenant, on peut invoquer quelque chose. On peut invoquer notre, euh, notre copain, le Galaxion Seigneur. Galaxion. Oui, je... Chaque fois, quand je, je, je relance le jeu Yu-Gi-Oh! Euh, et que je fais ma première Xyz ou Synchro ou autre, oh, ça, ça a un petit peu de mal, ça fait tac, ça, ça bloque un petit peu. Alors 500, on va activer son effet. Donc là, on va pouvoir euh, que défausser deux cartes. Hop, on va retirer deux, deux monstres. Et on invoque le dragon photon aux yeux galactiques en mode attaque. Euh, jusque là on est bien euh, si vous contrôlez un monstre donc là on peut invoquer un monstre photon euh, minimum niveau 5 un monstre galactique niveau 5 euh, ça c'est pour reprendre le puits du cimetière et je peux c'est quoi l'effet de lui déjà donc là ok spécialement euh... lorsque cette carte est invoquée sur ah oui mais il en faut 3 annuler les effets de toutes les autres cartes face recto sur actuellement sur le terrain il euh, faut partout, vous pouvez détacher un monstre matérialisé, détacher tous les monstres matérialisés de très... oh, C'est cool, mais lui j'oublie toujours. Vous pouvez... Ouais, 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 ça c'est bien. Euh, vous pouvez cibler le monstre pour mettre cette carte. Ah oui, c'était pas c'était pas très fou. Et il est stylé ce monstre. Moi j'aime bien ce monstre. Bon, allez, promets-toi 5000 points de dégâts ce tour-ci déjà. Ça va te calmer un petit peu Michel puisque là Mizar euh, plutôt. Euh, puisque là, euh, là, 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 là. Voilà, hein. Euh, 500 points. D'où il se permet de faire ça Je ne sais pas. Mais bref, hein, l'armée la, avec.. Euh... Ah mais il a, il a un deck de dos, ça, ça se passe comment voilà. Il a un vrai deck pourri, c'est pas possible. Au moins 3000. Vous vous rendez compte que tous ces tours, il n'a rien invoqué. Et.. Un booster pack de Yuya, dernier booster pack. C'est quoi ce coup C'est pas des guillemets monstres. C'est un deck dragon, hein. Néo Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Oh, c'est pas mal ça. À la recherche des forces de l'ombre. Euh, du coup, on va ouvrir les paquets. Yes Et là on va avoir les monstres pendules. Ah oui c'est pas Yuya, c'est le booster pendule. Donc euh, là on a du. Des monstres pendules, hein. c'est euh, un machin, bidule. <rire> euh, du commandant Gotham, tortue, madame la pote artiste. Donc les potes artistes, espion aussi, espion, et rangeur des énergies spirituelles, âme du guerrier ancien. Alors, euh, nous avons encore les. du guerrier. Euh, tour. j'ai pas envie de dire le nom. Euh, Apocliforte. En fait, c'était moins compliqué que je pensais. Donc là, c'est mon sphéra. Il est 6. Euh, ouais. Donc, il y a des, des monstres spirites. La faucheuse pèlerine. Euh, ouais. Ok. Euh, c'était le deuxième. Donc, je pense que ça, c'est le troisième. Je dirais ça. Donc, il y a... Quand ça visite actuellement... Il ce tour en combat au par l'effet d'une carte. Je suis de carte. Okay. Euh, Roi d'épée Eversi, euh, Dragon Yamata, voilà, Sabrux. Donc il y a les Sabrux, il y a des spirits, il y a des livres. Quatrième. Ouh, bah le dragon pendule aux yeux impairs, tiens. Hein, ça, euh, monstre de Yuya. Il y a Tader. Et du pot artiste. Hein, du pot de tigre. On a aussi des, des pots. On a des pot artistes, on a des pots. Euh, Reine des... La maître des blizzards. Ah oui, un hamster softer. Le chat softer ou le lapin softer. Et... Voilà. Ok. C'est bien sympa tout ça, Sophia. Hein C'est bien sympa. On ouvrira ça en vidéo, bien sûr. Alors, Yu-Gi-Oh! Sexal à la recherche des forces de l'ombre, part 3. Partie 3. Yuma. Ray, Ray, ça va Je vais plus que bien. Ray, quel est ton problème pourquoi il n'y a aucun problème Yuma Pas de problème Transformation Baryan Vector 
Alors tu t'es déguisé comme Ray. Qu'as-tu fait du vrai Ray, Vector Le vrai Ray, tu veux dire que tu ne comprends toujours pas Mais qui est débile Je suis Vector et je suis aussi ton petit ami Ray. Le Vector avec qui tu as fait un duel auparavant était mon clone. Pendant tout ce temps, moi, le vrai Vector, je lui ai pris la forme de ton très bon ami Ray Shadow. Intéressant. Et par contre, je, je comprends pas pourquoi, en fait, du coup, Vetrix euh, s'est mis à, à défoncer les, les autres barrières. Enfin, à défoncer l'autre barrière. Je, je comprends pas. Et il a les mêmes yeux, c'est vrai, quand il était mad. En tout cas, le terrain, j'aime bien. Hein. Au moins, ils ont, ils ont au moins changé le, le terrain, c'est bien sympa. Il y a des cartes que je connais pas, hein. il en a rajouté les DZW chimères blindées et tout. Oh là 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 là. Déjà une carte piège, lorsqu'un monstre qui soit strictement contrôlé contrôler est ciblé par une attaque, de votre cimetière, vous voyez la cible de l'attaque face stricto. ok, donc c'est pas... ok. Je si c'est une carte de votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, attachez-lui cette carte depuis eux. Ah d'accord, oh, c'est pas c'est pas trop mal. Cibler une carte magie piège sur le terrain, détruisez-la. Ok, bon, c'est un sacrifice. Hein. Ah bon, et j'ai quoi dans mon extra deck oh là. oh là 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 là, alors là on a du rayon utopie euh, victoire, rayon utopie 5, rayon utopie, utopie, des trucs euh, qu'on connaît. Alors on n'a pas, on, moi j'ai jamais vu déjà lui, je m'en souviens plus de son truc. Euh... Il faut le truc Baryan. Et je crois, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel. Si vous appuyez bien un monstre, parce que toi, détruisez le monstre. Et si vous le faites, affligez des dommages égaux à l'attaque du monstre détruit sur le terrain. Donc, ça, c'est pas dégueu. Clairement, on va, on, on va pas se mentir. Alors, trois monstres de niveau 5. Cette carte attaque jusqu'à la damage step de votre adversaire. On ne peut pas activer la carte magie du piège. Si cette carte a un monstre utopie, si elle gagne cet effet, lorsque cette carte déclare une attaque sur un monstre, parce que toi, contrôlé par eux. Annuler les effets du monstre face recto de votre adversaire et aussi cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre de votre adversaire. Ces échangements durent jusqu'à la fin de ce tour. Ok, on va poser lui en mode défense pour l'instant. Et ça, ça fait quoi C'est bien monstre face recto de numéro magir en plus. Euh, invoquer spécialement un monstre numéro C du même type que le monstre qu'on contrôlait mais avec un rang de plus. Donc, ça, c'est pour invoquer les, les rayons utopie de, de malade. On va garder ça. Rayon Utopie, Rayon Utopie 5, eh bien, j'aime bien. Mon x 6 euh, au cimetière, oh, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Alors, nous avons, lorsqu'un monstre va être avec une attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis c'est une carte magie dans votre cimetière. Du dessus, ici, vous le faites, vous voyez, cible au-dessous. Hein puis ciblez une carte magie dans votre cimetière, envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière et si vous le faites, renvoyez la cible au dessous de votre deck. Ok. Ah, C'est bon, j'ai compris. Alors toi t'as 1600, donc euh, magicien Gagaga, on va le laisser. Hein. Euh, bon, on va poser ça. Il ne sert à rien aussi. Euh, bon. Apparemment, Yuma a essayé, a voulu. Euh... Il y a quelques cartes nulles. <rire> Mais c'est... Puisque là, il y a des cartes... C'est pas fou, hein. Et pourquoi tu révèles ça maintenant Oula. 6 à 3 monstres de niveau 4. Qu'est-ce que ça peut être Mascarade. Mas... Ouais, mascarade, oui. Ok. Oula. Oh, ça va être... Euh... Ça va être la folie là, je le sens. Oh, oh. Ça va pas trop bien aller. Hein. Mascarade. Non, c'est même pas mascarade. Si, c'est mascarade quelque chose. Mascarade horreur de l'ombre. Ok, oui, oui, oui. Euh, spécialement, vous pouvez euh, détruire cette, cette carte à numéro 104. Hein. Ça gagne cet effet une fois par tour durant, euh, durant le tour de chaque joueur lorsqu'il y a un effet de monstre effectué sur le terrain. Votre adversaire, vous pouvez détacher un annuler l'activation, puis vous pouvez envoyer une carte au hasard depuis la main de votre adversaire au cimetière, et si vous le faites, divisé par deux. C'est quoi ça 
What Et, Mais c'est quoi ça Ah oh, bon, euh, ça va être euh, génial, hein, clairement. Ça va être le feu. Et on invoque spécialement elle. Mais bon, je vais activer son effet et elle euh, va se faire euh, des tags. Déglinguer. Et bah boum, l'effet est désactivé. Ça me défausse une carte. Ça m'affiche 3201. Mais... Ça, euh, ça va Ça va <rire> On va abandonner, on n'a pas trop... Ah mais... Oui, son effet est désactivé, donc je peux rien faire. Alors, euh, faites une invocation de avec force du miron magir en plus pour annuler les effets de épée de révélation de la lumière et autres cartes face crypto. C'est pas c'est pas simple hein. C'est pas simple. Voilà clairement il nous a invoqué un monstre, euh, j'ai pas tout capté hein. C'est quoi cet effet J'ai jamais vu un, un effet pareil. Euh, puisque bon. Excusez-moi. Puisque bon c'est pas non plus. Oh, quoi que ça, ça peut être compliqué à hein, 3 monstres de niveau 4. 6. Agir en plus. Et Barian, enfin machin. On va poser ça, on va poser ça. Ça, ça a l'air un truc d'aller. Euh, lorsque cette carte, vous pouvez cibler un monstre de main, invoquer spécialement la cible. Vous pouvez cibler un numéro. Votre équipe est ce monstre. Euh... Ah, bon. Euh, Salamandre 5. Ouais, mais moi je préférerais le garder. Bon, si jamais on pioche un monstre de niveau 4, comme ça on pourra invoquer un utopie. C'est dommage que son effet puisse pas être activé. Je, là, pour le coup, c'est euh, un effet pas, pas dégueu, hein. on va se le dire. Ok. La goule horreur de l'ombre. Pas beaucoup. On va éviter de faire chier. Voilà. Et non, euh, force de barrière anti le monstre existe de niveau de rang 4 que vous contrôlez avec l'explosion. De plus que le monstre que vous contrôlez depuis votre écran avec en utilisant euh, comme matériel excise, c'est. Ok. D'accord, 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 d'accord. Et. Wa euh, beaucoup. Et. Anne phase. Là c'est assez compliqué. Je déteste. Je déteste beaucoup de choses déjà. Mais euh, j'aime pas tellement. Euh... Ouais. Je vais pas dire qu'il a un deck nul Yuma, mais il a un deck beaucoup.. Beaucoup moins fort que, que l'adversaire et j'aime pas partir sur un handicap comme ça. Puisque là, regardez, il va encore invoquer son truc. En fait mes monstres sont pas... En fait il faut que j'arrive à être... Euh... Faut que j'arrive à être rapide. Là ça va, il avait pas de... Un truc qui permettait d'invoquer un monstre... Euh... De malade. Il a combien d'attaques en même temps 2700 mais tu... Ma gueule. Ma gueule. Bon, on va invoquer Utopie. 2700. Sérieux ça Alors on met en mode attaque. Bon, voilà. Ensuite, je veux que j'invoque quoi Le rayon utopie Et puis quoi encore C'est de la merde. Ça. Alors on va faire le truc Barian. Donc lui, on va invoquer. On avait dit lui. Parce que lui, euh, ta 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 ta, son effet c'était il faut partout vous pouvez les plus si bien monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez les monstres. Ça c'est beaucoup mieux. Ok après il y a ça, mais bon c'est nul. Euh, vous pouvez pas activer. Votre adversaire ne peut pas activer de carte magie ou piège. Ah quoi que. Non c'est juste quand même. Le monstre gagne une attaque. On va prendre ça, c'est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus drôle. Le rayon Utopie 5. Voilà. On le met. Enfin, ouais, rayon utopie V. Euh, non mais à mon avis c'est 5. 
va activer son effet donc on désingue euh... lui puis à mon avis euh, si j'enlève utopie il va plus avoir l'effet je pense 2700 dans ta gueule et battle pass on attaque fait de lettres en tête oh merde euh... <rire> ah ça c'est chiant c'est une fois par tour hein euh, du coup, l'appel de lettre hanté m'a mis au fond. Euh... <rire> ça m'a mis au fond, puisque bon... Euh... Ça... ça oui, attaque mon monstre. Oh, il a une animation. Waouh, ça bug. Ok. Oh, il avait une animation, mascarade. Ouais, j'active son effet. C'est quoi son effet Lorsque cette carte en plus est détruite par une carte de vous pouvez cibler un monstre existe dans votre cimetière, renvoyer si extra deck. Un monstre utopique comme matériel. Ah, C'est juste pour renvoyer, bon, je vais renvoyer lui. Hein. Voilà, toi tu me détruis mon monstre. C'est génial Et comment je suis chanché euh... Je me suis fait voler, je me suis fait voler par le appel de lettre 31. J'ai galéré à la voir ce truc et voilà. Avatar, grand roi du feu Garunix. Et on va commencer en second. Oh non, oui, on va... Ouais, 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 ouais. On va débuter en second. C'est bon. Euh, C'est beaucoup mieux pour nous. Mais je me suis fait voler par l'appel de lettre hanté et je suis bien deg. Je suis bien deg. J'ai que des cartes de double. Euh, attendez, c'est quoi ça Intercepteur tomato, mais c'est... C'est quoi ça C'est quoi ça C'est ça, alors c'est... Ciblé par une attaque, ciblé un monstre qui dans votre cimetière, on va y aller cibler. Ouais, non, ça sert à rien, ça servait à rien avant. Alors, euh, durant le tour de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ce tour, les dommages des faits que vous recevez viennent zéro. Ça me sert à rien. On est d'accord. On est d'accord. Alors qu'en retard, cette carte ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée normalement. Donc ça, c'est... C'est Hearthstone. <rire> très, très bien inspiré. Eh ben non. On peut activer l'effet de l'autre. Je sens que je vais... Waouh, waouh. Bon, on va... On va abandonner là aussi, hein. Je... je voulais que je fasse quoi Ok, bon, je débloque des cartes, hein. Côté... Histoire de deck. Et là... Euh, je... Il a commencé avec un monstre de 2000. De 2000 de... 2100, 2200, et... Je veux dire... Non, j'ai fait... fait premier. Oh, putain je suis perdu. M'embrouille et tout. Ah. Ah, là. Là, je suis d'accord. Il nous faut juste un monstre de niveau 4. Et boum. C'est... Tout va bien. Là, tout va bien. Hop, une phase. Et là, il faut aller plus vite. Pour... <rire> Avec un peu de chance, invoquer un monstre de niveau 4. Euh... Enfin, pouvoir en piocher un déjà au prochain tour. Il y a combien d'attaques, lui 1900, tu fous ma gueule Waouh Invocation euh, Ensuite, on invoque Utopie. Voilà, il faut aller vite. Il faut aller vite. Histoire que euh, on sait que ce qui nous met au fond, c'est son mascarade. Ce qu'il a invoqué, c'est. Déjà pour le tuer une fois, c'est compliqué. Euh, pour le tuer une deuxième fois, surtout quand il invoque avec euh, l'appel de l'étranté, c'est encore, euh, encore plus compliqué. Euh, donc on va faire la force de rang plus, restreinte, magie, rang plus. <rire> euh, force de Barian. Euh, bon. Et non, utopie 5. Voilà. Cise les 3. Et nous avons un rayon utopique 5. Du coup, son effet à lui n'est pas super... Euh, pas super cheaté non plus. Hein. Il, a, il a que deux monstres. Euh... Enfin, il peut activer son effet que deux fois. Et... 
que je me suis rendu compte que si par exemple on enlève Utopie, ben, son effet ne peut plus être activé. Quoique trois fois, puisque. Ouais, trois fois, puisque si on enlève. Euh... On peut quand même l'enlever, euh, notre Utopia, puisqu'il aurait été là avant. Je me comprends. Déjà, il a 3500, premier tour. Enfin, premier tour. Et premier tour au niveau de tour 4. Je pense qu'on est pas mal. Pas de l'être hanté, vas-y. Il m'invoque. Putain, mais il me dit pas qu'il va l'invoquer. Qu'est-ce qu'il fait Ok. Ouais. Bon, il reste 900, hein. Je veux dire, si j'ai si un bon monstre à un moment, c'est euh, fait. Mais si je perds à 900 points, je serais bien deg. Et vous contrôlez, le niveau de cette carte devient un niveau... Bon. Euh, sinon, ce... Pendre à quel moment, là Je sais pas. Je sais pas. <rire> Il a 900 points de vie, please. Et... Fous ma gueule. Il faut les horreurs de l'ombre. Ben... Euh... Voilà <rire> Il est sérieux Il est sérieux Bravo l'intelligence artificielle, bravo J'ai bien Mettre mon zéro au point d'attaque sur le terrain Les barrières ont été vaincues, mais Sarcasso a commencé à s'effondrer. Donc la zone. Ce champ de ruines est en train de s'effondrer sur lui-même. Euh, Mizar, on doit partir. Tu veux rester bloqué dans ce champ de ruines pour l'éternité euh, Tu penses que tu as gagné, mais tu te trompes. Les Baryan s'échappèrent tandis que Yuma et les autres, et, ses, et les amis, Yuma et les amis, fuirent de Sarcasso vers la terre. Boum, 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 boum. Oh, c'était même pas sa carte... Ah bah non, c'était la carte cheatée, sa carte des signatures. La vengeance Baryan. Ah bon on a encore le temps. Oh, on est à 27 minutes. Euh, ça, ça risque de dépasser. Après, il y a des trucs sympas. Euh, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Euh, 7 duels. Si j'ai bien compté. Euh, il nous reste encore 3, 3 épisodes. On, peut, on pourrait dire si on fait 2, 2 duels par épisode. 2, 3 duels. Ouais, 2, 3 épisodes. Euh, sachant que euh, peut-être... Peut-être éventuellement je ferai la campagne de Dark 5 euh, pour continuer un petit peu. Hein. La pendule. Euh, Peut-être que j'achèterai les, les DLC. <rire> je verrai bien. Mais. Je, a... je sais pas s'ils si ont rajouté d'autres DLC, tiens. On va voir. On va voir. Donc on a toujours. Bah, on a les 4. Les 3 là. Non, on en a 4. On a lui. On en a 4. Euh, donc Sora versus machin bidule. Ouais, bon, on verra bien. Hein. Bon, après tous les DLC, je les ai achetés, ceux-là. Euh, vous imaginez, j'ai quand même... Euh... Yu-Gi-Oh, quand même, ça fait un jeu à 60 euros, hein, pratiquement. Hein, si vous achetez tous les DLC, puisque tous les DLC Arc 5, ça vous fait 20 euros. Les DLC normaux, ça vous fait 20 euros. Et euh, les DLC... Et le jeu... Euh... Zik à 20 euros. Bon, c'est une petite constatation. Tiens, je... On est 28 minutes. Oh, allez, on va ouvrir des, des paquets de, de Yuya. J'ai envie d'en ouvrir encore un petit peu avant la fin de l'épisode. Ok, bon, on en a quelques-uns des trucs. Donc, le fait, un truc ferraille. Stego Cyber. On les avait pris ces deux trucs-là, les pendules, on les a déjà. Les hippopotames à la mode pot artiste. Enfin, un hippopotame. Bon, les pot artistes, je suis pas très fan. Hein. Euh, autant vous dire que euh, voilà, c'est j'ai vu ça dans le, le trailer de, de l'animé de, de, de Yu-Gi-Oh! Arc 5 et je me suis dit non, 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 non. quoique même Arc 5 ça me tente plus puisque le héros j'aime bien le héros. Euh, ce qui m'a pas plu en fait dans Yu-Gi-Oh! Sexual c'est le héros que j'aime pas, mais euh, Arc, non, arc 5, euh, le, 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 
Euh, oui, Arc 5, c'est vraiment les monstres du héros qui sont nuls. Enfin, les, tous les potes artistes, ça sert à rien. Le mec, c'est un clown. C'est oui, clairement ça. Le mec veut faire rire les gens, c'est un clown, mais moi, ça me plaît pas tellement. Bref, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve tous les lundis et jeudis pour du Legacy of the Beast. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde